Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre notas sobre adjetivos, revisión. Vamos a hacer una revisión sobre las notas sobre adjetivos. Entonces, la clase 18C se llama Notas sobre Adjetivos Revisión. Aquí vamos a ir repasando cosas que ya hemos tratado en clases anteriores. Entonces, recuerde que los adjetivos o frases equivalentes pueden ocupar dos lugares dentro de una frase. Hay dos uh, posiciones que puede tomar el adjetivo. El primero es a continuación del verbo be. Y de eso voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Mr. White is late for work today. Mr. White is late for work today. El señor White llega tarde al trabajo hoy. I like cats because they're quiet. I like cats because they're quiet. Me gustan los gatos porque son silenciosos. Was Jane very noisy in class? Was Jane very noisy in class? Era Jane muy ruidosa en clase. Ven que aquí el es ¿no? y el late are quiet. Aquí was uh, noisy. ¿Ven? Entonces aquí ven cómo funciona en uno de los casos que es después del verbo to be. Ahora vamos a ver la otra forma que puede ir el sustantivo que es delante de un sustantivo. Ahora vamos a ver de eso algunos ejemplos. Is he an amusing man? Is he an amusing man? Es un hombre entretenido. It wasn't a beautiful day. It wasn't a beautiful day. No era un día precioso. Dogs are very noisy animals. Dogs are very noisy animals. Los perros son animales muy ruidosos. ¿Ven? Que aquí tengo tres ejemplos, uno en interrogativa, uno en negativa y uno en afirmativa. ¿no? Los tres donde ves que sale el um, sustantivo y antes del sustantivo va el um, adjetivo. ¿Ven aquí? Amusing, man, amusing, sustantivo. Beautiful day, beautiful um, um, adjetivo, me refiero, adjetivo. Aquí, amusing, sustantivo, amusing, adjetivo. Aquí el adjetivo, beautiful, sustantivo, day. Aquí también. Noisy es el adjetivo, animals sustantivo. ¿Ven? Entonces aquí ven cómo sale antes del sustantivo. Ok, entonces otra cosa que vamos a tratar antes de terminar esta clase. Para decir que algo hace o no hace ruido se utiliza el verbo make. El verbo make que significa hacer. Uh, seguido por el sustantivo noise que significa ruido. Entonces el sustantivo noise significa ruido. ¿Ven que lo utilizas con el make? Para decir que algo hace o no hace ruido. Y de eso también tengo aquí tres frases de ejemplo. Are we making too much noise? Are we making too much noise? Estamos haciendo demasiado ruido. A cat doesn't make much noise. A cat doesn't make much noise. Un gato no hace mucho ruido. Please don't make a noise. Please don't make a noise. Por favor, no hagan ruido. Children always make a lot of noise. Children always make a lot of noise. Los niños siempre hacen mucho ruido. ¿Ven? Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí uno con um, interrogativa, aquí negativa, otra negativa y otro aquí afirmativa. ¿Ven? Aquí hay varias frases donde se utiliza el Noise con el make. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy sobre los adjetivos. La próxima clase va a ir sobre cómo sustituir otras palabras por las expresiones which y who. Muchas gracias y hasta la próxima clase.